హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బైకర్స్ బాయ్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ బైకర్స్ బాయ్స్ అని ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి ఆల్ న్యూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టాటా నెక్సాన్ ఫేస్ లిఫ్ట్ యొక్క పెట్రోల్ స్మార్ట్ బేస్ మోడల్ ఫస్ట్ నేను తెలుగు ఎక్స్క్లూజివ్ రివ్యూ తీసుకొచ్చాను మన ఛానల్ నుంచి మీకోసం టాటా నెక్సాన్కి ఇది ఒక సెకండ్ ఫేస్ లిఫ్ట్ అవ్వచ్చు కానీ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ నుంచి చూస్తుంటే మాత్రం కంప్లీట్ ఒక న్యూ ఎస్యూవే వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది టాటా మోటార్స్ వాళ్ళ నుంచి నెక్సాన్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో లాంచ్ అయింది మన ఇండియాలో సో ఇది ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఫైవ్ స్టార్ క్రాష్ టెస్ట్ సేఫ్టీ రేటింగ్ అనేది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో గెలుచుకుంది ఈ కార్ కొన్ని ఇయర్స్ గా సక్సెస్ఫుల్ అవుతూనే ఇప్పటికీ ఫైవ్ లాక్స్ యూనిట్స్ అనేవి సేల్స్ అయ్యాయి మన ఇండియాలో సో నెక్సాన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎస్యూవి సిన్స్ కంటిన్యూ గా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నాం మనం సో ఇప్పుడు అదే నెక్సాన్ ఫేస్ లిఫ్ట్ ఇప్పుడు మీకు బేస్ వేరియంట్ అయిన స్మార్ట్ ట్రిమ్ వేరియంట్ అనేది ఓన్లీ పెట్రోల్ లో మాత్రమే స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ వేరియంట్ అనేది డీజిల్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వదు సో మేజర్ అప్డేట్స్ ఆఫ్ న్యూ నెక్సాన్ ఫేస్ లిఫ్ట్ వచ్చేసి ఆల్ న్యూ ఇంటీరియర్స్ తో పాటు న్యూ డ్యూయల్ క్లచ్ గేర్ బాక్స్ టెక్నాలజీ కానీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నెక్సాన్ ఫేస్ లిఫ్ట్ మాత్రం టాటా మోటార్స్ వాళ్ళకి ఒక క్లాస్ లీడింగ్ పొజిషనింగ్ మెయింటైన్ చేయడానికి అయితే డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుతుంది నెక్సాన్ ఫేస్ లిఫ్ట్ అనేది టాటా మోటార్స్ వాళ్ళ కర్వ్ కాన్సెప్ట్ డిజైన్ నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకున్నారు ఇంకా ప్రైసింగ్ వచ్చేసి స్మార్ట్ వేరియంట్ అయితే మీకు ఎనిమిది లక్షల తొమ్మిది వేల నుంచి ఎక్స్ట్రా ఎస్టిమేటర్ గా స్టార్ట్ అయ్యి ఇందులో మీకు స్మార్ట్ ప్లస్ నెక్స్ట్ వేరియంట్ తీసుకున్న అయితే తొమ్మిది లక్షల తొమ్మిది వేల కనే ఎక్స్ట్రా స్టార్ట్ అవుతుంది స్మార్ట్ కి స్మార్ట్ ప్లస్ కున్న డిఫరెన్స్ అనేది కూడా వీడియోలో చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇంత వాల్యూ ఫర్ మనీ ఫస్ట్ ఇన్ తెలుగు ఎక్స్క్లూజివ్ రివ్యూస్ తీసుకురావడం కూడా మన ఛానల్ ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి వెళ్ళదు సో మరిన్ని బేస్ మోడల్ రివ్యూస్ మీకు కావాలి అనుకున్నట్టు ప్రతి ఒక్క కార్ కి సంబంధించి డెఫినెట్ గా మన టెన్ కాస్ట్ మన ఛానల్ ని సపోర్ట్ చేయాలి సపోర్ట్ అనేది జస్ట్ మీరు కొత్తగా విజిట్ చేసిన వాళ్ళు కొత్త వీడియోస్ వాళ్ళందరికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ కూడా ఆల్ ఓవర్ పెట్టేసుకుని కంటిన్యూగా చూడాలి ఇలా చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ టైం మీరు వాల్యూ ఫర్ మనీ కార్ రివ్యూ సర్చ్ చేయకుండా డైలీ ఈవినింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ మీ నోటిఫికేషన్ గా రెగ్యులర్ గా వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు తెలుగు ఆటోమొబైల్ కంటెంట్ లోనే టాప్ సర్చింగ్ రికమెండేషన్ వీడియోస్ ఛానల్ ఏదైనా ఉంది అంటే బైకర్స్ బాయ్ తెలుగు మాత్రమే ప్లీజ్ అందరూ లైక్స్ టార్గెట్ ఇస్తున్నారు అందరూ కూడా విజిట్ చేసిన వాళ్ళు చూసే వాళ్ళు అందరూ లైక్స్ ని కంప్లీట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాం కదా ఇంకెంత కాలచ్చం లైట్ స్టార్ట్ ద వీడియో క్లిక్లీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వీడియోకి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత టాటా నెక్సాన్ ఫేస్ లిఫ్ట్ యొక్క వేరియంట్ చూసే పేర్లు మారాయి ఈసారి లెవెన్ వేరియంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి స్మార్ట్ బేస్ మోడల్ స్మార్ట్ ప్లస్ స్మార్ట్ ప్లస్ ఎస్ వస్తుంది ప్యూర్ ప్యూర్ ఎస్ ఆప్షన్ ఉంది క్రియేటివ్ క్రియేటివ్ ప్లస్ క్రియేటివ్ ప్లస్ ఎస్ ఆప్షన్ ఉంది ఫియర్ లెస్ ఫియర్ లెస్ ఎస్ ఫియర్ లెస్ ప్లస్ ఎస్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో సబ్ డివైడ్ గా ట్రిమ్ వేరియంట్ చూసుకుంటే ఇందులో మీకు మాన్యువల్ ఆటోమేటిక్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ మళ్ళీ చాలా వేరియంట్స్ అవుతాయి కలర్స్ కూడా ఆల్ న్యూ సిక్స్ కలర్ ఆప్షన్స్ తో లాంచ్ చేశారు ఈ కలర్ వచ్చేసి పెరస్ట్రెండ్ వైట్ అంటారు బేస్ మోడల్ లో చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ ఆన్ ఫేస్ లిఫ్ట్ పెట్రోల్ స్మార్ట్ వేరియంట్ అనేది చాలా బేసిక్ గా అయితే ఉంటుంది టాక్సీ వాళ్ళకి ఈ కార్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఎక్స్ట్రా రన్నింగ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ కార్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది బట్ టాక్సీ వాళ్ళకి అయితే మళ్ళీ మీరు అడిషనల్ గా ఆర్టీఓ ఛార్జెస్ పే చేసి టాక్సీ కింద మార్పించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ వన్స్ వాక్ రోడ్ లకి ఎంటర్ అవ్వగానే మీకు ఆల్ న్యూ నెక్స్ట్ ఆన్ ఫేస్ లిఫ్ట్ ఫ్రంట్ ఫేస్ కంప్లీట్ న్యూ నోస్ అనేది కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ మీకు సెంటర్ లో చూసినట్టు అయితే టాటా క్రోమ్ లోగో అనేది త్రీ డి లో ప్రొవైడింగ్ అనేది చేస్తున్నారు అండ్ ఇందులో మీకు హై మౌంటెడ్ ఫాక్స్ స్క్రీన్ అనేది చూడవచ్చు బట్ లైట్ బార్ కనెక్టివిటీ అనేది ఓన్లీ టాప్ మోడల్ వస్తుంది డిఆర్ఎల్స్ అనేవి ఇందులో మిస్ అవుతాయి బట్ ఇందులో మీకు ఎల్ఈడి టర్న్ ఇండికేటర్స్ సేమ్ డిజైన్ గా ఇస్తున్నారు కానీ డైనమిక్ స్వైప్ టర్న్ ఇండికేటర్స్ కాదు జస్ట్ సింపుల్ బ్లింకర్స్ మాత్రమే యాడ్ చేశారు ఇండికేటర్స్ లో నెక్స్ట్ లోడ్ ఆన్ చూస్తే మీకు ఇన్ సైడ్ వైడర్ బ్రాకెట్స్ ఇస్తున్నారు ఎయిర్ డైనమిక్ ఇన్ సైడ్స్ తో పాటు మీకు ఇందులో మెయిన్ ఎల్ఈడి హెడ్ ల్యాంప్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ప్రొజెక్టర్ సెటప్ టాప్ మోడల్ వస్తాయి ఇందులో మీకు ఫాగ్లమ్ హౌసింగ్ కూడా మిస్ అవుతుంది ఎయిర్ డ్యామ్ ఇంటేక్స్ అనేవి యాంగ్లర్ గా అలాగే ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో యాంగ్లర్ బంపర్స్ అనేవి టచ్ అప్పీర్ మీకు మరింత ఎయిర్ పుష్ అవుతుంది ఇంజన్ లోకి మరింత ఎయిర్ డ్యామ్ ఇంటేక్స్ అనేవి ఎయిర్ కర్టన్స్ గా వర్క్ అవుతాయి న్యూ బో
ఉంటుంది ఎల్ఈడి బ్లింకర్ బదులుగా మాన్యువలీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ బాడీ కలర్ బీ పిల్లర్ మౌంట్స్ అని చూడొచ్చు అండ్ హాకీ టైప్ ఆఫ్ బ్లాక్ బెడ్ లైన్ ట్రీట్మెంట్ ఫైనల్ మనకు బేస్ మోడల్ దొరికేసింది డ్యామేజ్ స్క్రీన్ పైన యాడ్ చేసిన టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఎయిట్ ఎంఎం ఆఫ్ వీల్ బేస్ ఉంటుంది టూ నాట్ ఎయిట్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉంది అంటే ఒక బిగ్ సైజ్ ఎస్యూవీ కంటే కూడా గ్రౌండ్ క్లియర్స్ ఎక్కువగానే ఉంది ఇందులో అండ్ డ్యామేజెస్ లో లెంత్ టూ ఎంఎం పెరిగింది వ్రెత్ సెవెన్ ఎంఎం తగ్గింది హైట్ ఫోర్టీన్ ఎంఎం పెరిగింది రేర్ డ్రమ్ బ్రేక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సస్పెన్షన్ వచ్చే వరకు సెమీ ఇండిపెండెంట్ ఓపెన్ ప్రొఫైల్ ట్విస్ట్ బీమ్ విత్ స్టెబిలైజేషన్ బార్స్ తో పాటు కాయిల్ స్ప్రింగ్ అండ్ షాక్ అబ్జార్బర్స్ అనేవి ఇస్తున్నారు సో సచ్ ఎ హ్యూజ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ విత్ ట్యూన్ అండ్ స్టీరింగ్ లో కూడా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి రౌండ్ వీల్ ఆర్సి రేర్ కూడా ఫేస్ టిప్ లో కూడా అదే మీకు కర్వ్డ్ కూపే లైక్ ఆఫ్ రూఫ్ అనేది అలాగే మెయింటైన్ చేశారు సి పిల్లర్ కలర్డ్ చూడొచ్చు ఫిఫ్టీ లాక్స్ కార్స్ సేల్స్ అయ్యి కాబట్టి బ్యాచింగ్స్ ఇస్తున్నారు అన్ని కార్స్ లో బ్లాక్ బెల్ లైన్ ట్రీట్మెంట్ బ్లాక్ ఎక్స్టీరియర్ డోర్ హ్యాండిల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు చాలా బేసిక్ అయితే ఉన్నాయి బాడీ కలర్ లేదు ఇందులో మీకు అండ్ రిక్వెస్ట్ సెన్సర్ స్కీలెస్ ఎంట్రీ ఏవి కూడా రావు మీకు ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఫంక్షనల్ రూఫ్ రిల్స్ అసలు నెక్స్ట్ సాన్ లోనే రాలేవు అనుకోండి అండ్ కాకపోతే ఏంటంటే సైడ్ మీకు క్లారింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు డోర్ ప్యానల్స్ కి అండ్ రాకర్ మోల్డింగ్స్ అనేవి చాలా బాగా ఎస్వీ స్టాండ్స్ తో పాటు హెల్ప్ఫుల్ అనేవి అవుతాయి మీకు స్క్రాచెస్ పడకుండా కమింగ్ టు రేర్ ప్రొఫైల్ కనుక చూస్తే రిఫ్రెస్ట్ డిజైన్ ఆఫ్ టెలిగేట్ కంప్లీట్లీ రీడిజైన్ అనేది చేశారు టాటా నెక్స్ట్ వన్ టెలిగేట్ వచ్చేసి రేర్ ప్రొఫైల్ నుంచి ఫస్ట్ సెంటర్ లో వస్తే మీకు టాటా లోగో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మీకు హై మౌంటెడ్ స్టాప్ లాం కూడా టాటా లోగో పైన చిన్నగా ఇస్తున్నారు ఇందులో ఇందులో చూస్తే వీ షేప్ ఆఫ్ రేర్ సిగ్నేచర్ లైట్స్ అనేవి నెక్స్ట్ వన్ ఎవాల్డ్ డిజైన్ అనేది చూడొచ్చు బట్ లైట్ బార్ కనెక్టివిటీ అనేది మిస్ అవుతుంది మీకు బేస్ మోడల్స్ లో వస్తే ఓన్లీ టాప్ మోడల్స్ లో వస్తుంది స్ప్లిటెడ్ డిజైన్ చూడొచ్చు అండ్ డైనమిక్ స్వైప్ టోనింగ్ ఇంటర్ మిస్ అవుతుంది రీడిజైన్ బంపర్స్ పైన మీకు వర్టికల్ షేప్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టర్ అండ్ రివర్స్ లైట్స్ అనేవి చూడొచ్చు అండ్ డ్యూయల్ టోన్ బంపర్స్ రేర్ ప్రొఫైల్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు స్కిట్ ప్లేట్స్ అన్ని కూడా మిస్ అవుతాయి అండ్ ఇందులో మీకు ఎలాంటి కెమెరా ట్రీట్మెంట్ కూడా రాదు ఇందులో చూడొచ్చు ఓన్లీ నెక్స్ట్ వన్ బోల్ లేటర్స్ లో టెలిగేట్ పైన అయితే రాశారు అండ్ ఓన్లీ టూ పార్కింగ్ సెన్సర్స్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఫోర్ కూడా లేవు ఆబ్వియస్లీ టాప్ మోడల్ లాగానే అండ్ అండర్ బాడీ ఇలా కనిపిస్తుంది రియల్ ఎగ్జాస్ట్ వచ్చేసి మీకు రైట్ సైడ్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇంకా నెక్స్ట్ పైన ఫ్యూచర్స్ చూస్తే మీకు ఎలాంటి ఫ్యూచర్స్ రావు కర్వ్డ్ గ్లాస్ ఏరియా అనేది చూడొచ్చు విత్ స్పోర్టీ లార్జ్ స్పాయిలర్ టాప్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది స్పాట్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ అమౌంటెడ్ స్టాప్ లో ఇప్పుడు కింది టాటా లో దగ్గర జరిగింది అండ్ హిడెన్ వైపర్ ఓన్లీ ఆన్ ద టాప్ మోడల్స్ లో వస్తాయి డిఫోగర్ వాషర్ ఏది కూడా రాదు ఇందులో మీకు ఓన్లీ స్పాయిలర్ తో పాటు స్పాట్ ట్రీట్మెంట్ డ్యూయల్ టోన్ గా ఇస్తున్నారు అండ్ ఇందులో యాంటీనా కూడా తీసేసారు బేసిక్ యాంటీనా కూడా తీసేసారు ఎందుకంటే రేడియో స్టీరియో ఏది కూడా రాదు మీకు కార్ లో కాబట్టి బూట్ ఓపెన్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ మీకు లోపల నుంచి ఒక బటన్ ఇస్తున్నారు ఆర్ ఎల్స్ కీ కీలెస్ కీస్ తోటి కూడా ఏది రాదు ఒకే ఒక స్విచ్ అయితే ఉంటుంది లోపల నుంచి ఓపెన్ చేయడం ఒకే ఆప్షన్ అయితే ఉంది ఇంకా బూట్ ఓపెన్ చేయడం అనేది మాన్యువల్ గా మ్యాగ్నెటిక్ బటన్ కూడా రాదు ఇందులో మీకు చూస్తే ఒకే ఆప్షన్ తో మనం బూట్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఇంకా బూట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు అప్పర్ ఐట్ టెలిగేట్ ఓపెనింగ్ అనేది సేమ్ టాప్ మోడల్స్ లా ఉంటుంది లీటర్స్ వైజ్ గా వస్తే త్రీ ఎయిటీ టూ లీటర్స్ ఆఫ్ బూట్ స్పేస్ అనేది దొరుకుతుంది కాకపోతే పార్సల్ ట్రైల్ లాంటి ఫీచర్స్ రావు ఇందులో మీకు సో బూట్ అనేది బిగ్ ఇన్ఆఫ్ సెగ్మెంట్ లో చూడొచ్చు నార్మల్ అదర్ కార్స్ లో సెగ్మెంట్ కాంపిటీషన్ త్రీ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ వరకే ఉంది టూ బిగ్ సైజ్ సూట్ కేసెస్ ఈజీగా ఫిట్ అయితే అయిపోతాయి ఎలాంటి ఇష్యూ అనేది లేదు అదర్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అన్ని కూడా వచ్చేస్తాయి పార్సల్ ట్రైల్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్పిలిటెడ్ సీట్స్ లేవు అండ్ ఇక్కడ త్రీ కేజీస్ ఆఫ్ హుక్స్ అనేవి బోత్ ద సైడ్స్ డ్యూయల్ సైడ్స్ అయితే హుక్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేసినారు డ్యూయల్ డ్యూయల్ హుక్స్ అనేవి ఇస్తున్నారు ఇక్కడ మీకు కొంచెం ఫిట్ అండ్ ఫినిష్ అనేది వైర్స్ కొంచెం ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాయి బేస్ మోడల్స్ లో కాబట్టి అంత బేసిక్ గానే ఉంటుంది మరి టాప్ మోడల్ లాంటి ఫిట్ అండ్ ఫినిష్ అలాంటివి రావు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి బెల్ట్స్ ఇస్తున్నారు వాటర్ బాటిల్ ఆర్ ఎల్స్ ఫైర్ ఎగ్జిస్టింగ్ మిషన్ అనేది కూడా హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి అండ్ దీని కింద స్పేర్ వీల్ అనేది చూస్తే థ్యాంక్ గాడ్ స్టీల్ వీల్ కానీ ఇస్తున్నారు కానీ కాస్ట్ కటింగ్ ఐ మీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ వీల్ ఇవ్వట్లేదు సేమ్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఆర్ సిక్స్టీ ఇంచెస్ బయట వీలే లోపల
చూస్తున్నారు ఇది కంప్లీట్ పూజ్ చేసిన ఇది వెనక్కి పూజ చేసి ఇంత మినిమం అండ్ ఇంత మాక్సిమం స్పేస్ ఉంటుంది హెడ్ రూమ్ కూడా చూస్తే లో రూఫ్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం టాల్ పర్సన్స్కి ఇష్యూ ఉంటుంది ఫోలబుల్ హోల్డర్స్ హుక్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ సన్ రూఫ్ మిస్ అవుతుంది వైట్ లైనింగ్ రూఫ్ ఉంది టూ అడ్జస్టబుల్ హెడ్ రెస్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు బట్ సెంటర్ ప్యాసెంజర్కి హెడ్ రెస్ట్ అనేది మిస్ అయింది సెంటర్ ఆమ్ రెస్ట్ ట్విన్ కపర్స్ మిస్ అయ్యాయి బ్లాక్ ఫ్యాబ్రిక్ అపాలజీ సీట్ కవర్స్ ఐసోఫిక్ చేల్సీస్ యాంకర్స్ ప్రాపర్లీ మెయింటైన్ చేశారు అండ్ న్యూ అపాలజీ సీట్ కవర్స్ చూడొచ్చు మీరు సో అప్డేటెడ్ సీట్ కవర్స్ అయితే గుడ్ అపాలజీ అండ్ త్రీ పాయింట్ సీట్ బెల్ట్ సెంటర్ ప్యాసెంజర్ వాళ్ళు కూడా సీట్ బెల్ట్ డెఫినెట్గా టాటా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను చేశారని అనుకుంటున్నాను యా డెఫినెట్ ఇక్కడ అయితే ఉంది చూడొచ్చు సో ఇది సెంటర్ ప్యాసెంజర్ వాళ్ళకి ఇక్కడ లోపల నుంచి టూ పాయింట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు గుడ్ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఏసీ వెంట్స్ అయితే లేవు మిస్ అయ్యాయి అండ్ న్యూ డాష్ బోర్డ్ ఆన్ ద బేస్ మోడల్ ఫేస్ ఇలా అయితే కనిపిస్తుంది సైడ్ పిల్లర్స్ పైన మీకు అడ్జస్టబుల్ హిస్ వచ్చింది ఓన్లీ అండ్ టాప్ మోడల్స్లో వస్తాయి చూడొచ్చు కర్టన్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ మాత్రం ఉన్నాయి చూడొచ్చు హుక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కర్టన్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనకు బేస్ మోడల్ నుంచి ఐ మీన్ సిక్స్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ స్టాండర్డ్గా చేసేసారు టాటా వాళ్ళ అన్ని కార్స్లో రేర్ వర్క్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అనేవి వస్తాయి సిక్స్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి సన్ రూఫ్ మిస్ అవుతుంది వైట్ రూఫ్ లైనింగ్ అనేది చూడొచ్చు ఇది ఓవరాల్గా ఇంటీరియర్ డీఎల్ టోన్ గా చూస్తే మనం ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి కోపాసన్ సైడ్ నుంచి చూద్దాం బిల్డ్ క్వాలిటీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది సో ప్రాక్సిమిటీ రిక్వెస్ట్ అయినా సార్ కేఎస్ ఎంట్రీ లాంటి ఏ ఫ్యూచర్స్ రావింద్ర కీ తోటి ఎంట్రీ చేయాలి అన్లాక్ అండ్ లాకింగ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ లుక్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ డాష్ బోర్డ్ చూడగానే మీకు క్లీన్ ఇంటీరియర్ అండ్ బోల్డర్ ఇంటీరియర్ లా అనిపిస్తుంది బేస్ మోడల్ నుంచి ఆల్ బ్లాక్ ఇంటీరియర్స్ అని చూడొచ్చు డోర్స్ నుంచి సేమ్ అవే డిజైన్స్ అవే ఫీచర్స్ సేమ్ అవి ఉంటాయి కానీ ఒకే ఒక చేంజ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్ మీకు పవర్ విండోస్ ఇస్తున్నారు అట్లీస్ట్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ రేర్ అయితే మీకు రోలర్ విండో రోలర్స్ ఇస్తున్నారు అండ్ సీట్స్ బ్లాక్ అపాలజీ సీట్ కవర్స్ ఫ్యాబ్రిక్ లో ప్రొవైడ్ చేసిన ఎలాంటి లెదర్ రాదు ఇందులో మీకు వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ ఏవి రావు అడ్జస్టబుల్ హెడ్ రెస్ షోల్డర్ రూమ్ క్వశ్చనింగ్ అంతా బాగానే ఉంది మనకు అండ్ డాష్ లో చూస్తే లేయర్ డాష్ బోర్డ్ డిజైన్ న్యూ డిజైన్ అండ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ లీడింగ్ సఫస్టికేటెడ్ ఫీల్ వస్తుంది ఎయిర్ బ్యాగ్ అండ్ టిపికల్ ఏసీ వెన్స్ డిజైన్ కో ప్యాసింజర్ ఎయిర్ బ్యాగ్ లాక్ అండ్ అన్లాక్ సిస్టమ్ గ్లో బాక్స్ వచ్చే వరకు ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు కానీ డీప్ ఇన్సైడ్ గ్లో బాక్స్ ఒక అల్మార లాగా ఉంటుంది కప్ హోల్డర్స్ ఏసీ ఐ మీన్ ఎయిర్ వెన్స్ లాగా అండ్ కార్డ్ హోల్డర్ ఏదేదో సంథింగ్ ఇస్తున్నారు ఫ్లగ్ టైప్ అండ్ డీప్ ఇన్సైడ్ అవుతుంది బట్ కూలింగ్ ఫంక్షన్ లాకింగ్ సిస్టమ్ ఐ మీన్ లైట్ సిస్టమ్ అనేది లేదు ఇందులో మీకు ఎక్స్టీరియర్ ఓవర్వీఎమ్స్ అనేవి మాన్వలీ ఫోల్డింగ్ ఉండాలి అండ్ మాన్వలీ ఫోల్డింగ్ ఉన్నాయి అండ్ మాన్వలీ అడ్జస్ట్ అనేవి చేసుకోవాలి ఎలక్ట్రిక్ అయితే లేవు ఇంకా సేఫ్టీ ఫీచర్స్ అయితే మీకు బేస్ మోడల్ నుంచి సిక్స్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ వచ్చేసాయి ఏబీఎస్ ఈబీడీ ఈఎస్పీ స్టాండర్డ్ గానే ఉంటుంది ఐసోఫిక్ చేల్సీస్ ఇవన్నీ బేసిక్ ఉంటాయి హీల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ కాకపోతే మిస్ అయిన ఏంటంటే ఇల్ డీసెంట్ కంట్రోల్ త్రీ సిక్స్టీ కెమెరా రియర్ వ్యూ కెమెరా టైర్ ప్రజి మాంటర్ సిస్టమ్ ఇవి ఓన్లీ టాప్ మోడల్స్ నుంచి మిడ్ వేరియస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఫోటో ఫీల్ క్యాబిన్ తో పాటు ఐరన్ స్కెల్టాన్ బాడీ స్ట్రక్చర్ తో బిల్డ్ అనేది అయింది టాటా నెక్సన్ బిల్డ్ కాల్ సో ప్రాక్సిమిటీ రిక్వెస్ట్ అండ్ సార్ కీలెస్ ఎంట్రీస్ పుష్ బటన్ స్టార్ స్టాప్ ఇలాంటి ప్రీమియం కీ ఫీచర్స్ ఏవి కూడా రావు నేను ఇంతమంది చెప్పాను కదా డాష్ లో సేమ్ బేసిక్ గా ఉంటుంది ఒక న్యూ టూ స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ తప్ప మీతో అంతా బేసిక్ గా అనిపిస్తుంది డాష్ బోర్డ్ నుంచి అండ్ డోర్స్ నుంచి కూడా హార్డర్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ డీసెంట్ ప్లాస్టిక్స్ మెయింటైన్ చేశారు బ్లాక్ ఇంటీరియర్స్ అండ్ బ్లాక్ ప్లాస్టిక్ ఇంటీరియర్ డోర్ హ్యాండిల్స్ ట్విట్టర్ మౌంట్స్ స్పీకర్స్ అండ్ ట్విట్టర్స్ రావు ఇలా మాన్యువలీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి మిరర్స్ అనేవి ఇంటీరియర్ నుంచి ఓన్లీ టూ పవర్ విండోస్ ఇస్తున్నారు వన్ టచ్ ఆటోతో డ్రైవర్ వాళ్ళకి మిగతా చైల్ లాక్ సెంటర్ లాకింగ్ ఏది రాదు పాకెట్స్ డీసెంట్ అంబ్రెలా స్టోరేజ్ స్పేస్ స్పీకర్ స్టాండర్డ్ గా ఐ మీన్ డమ్మీస్ ఉన్నాయి ఆర్ రిఫ్లెక్టర్ లైట్ డోర్ ఓపెనింగ్ హైట్ అడ్జస్టబుల్ మాన్యువలీ డ్రైవర్ సీట్ కూడా లేదు మీకు బేస్ మోడల్ లో దీని నెక్స్ట్ మిడ్ వేర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఓన్లీ స్లైడింగ్ అండ్ రిక్లైన్ ఉంటుంది మాన్యువల్లీ అండ్ ఏసీ వెన్స్ అరౌండ్ టిపికల్ డిజైన్ చూడొచ్చు కీస్ చూపిలేం కదా సో కీస్ వచ్చేసి బేసిక్ పాత ఇండికా కార్స్ లో ఎలాంటి కీస్ ఉంటాయి అలాంటి కీస్ ఇస్తారు ఇప్పుడు కూడా హరేర్ అండ్ సఫారీ ఫేస్ లిఫ్ట్ బేస్ మోడల్స్ లో కూడా ఇలాంటి కీస్ ఇంకా మెయింటైన్ చేస్తున్న టాటా వాళ్ళు త్రీ పెడల్స్
చూడొచ్చు డాష్ లో చూడొచ్చు సెంటర్ ఆఫ్ డాష్ బోర్డ్ లో ప్లాస్టిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ ఇందులో మాన్యువల్ ఏసీ ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్పర్ట్ చేసినట్టుగానే చూడొచ్చు మాన్యువల్ ఏసీ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి ఆటో క్లైమేట్ కంట్రోల్ రాదు ఇవన్నీ డమ్మీ బటన్స్ చూడొచ్చు ఇక్కడ హ్యాజల్ లైట్ స్విచ్ ఇస్తున్నారు అండ్ బూట్ ఓపెనింగ్ ఒక బటన్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి బూట్ ఓపెన్ చేయాలి ఇంకొక ట్వెల్వ్ వర్డ్ చార్జింగ్ సాకెట్ అట్లీస్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మిగతా అవన్నీ డమ్మీ కొంచెం మొబైల్ స్టోరేజ్ స్పేస్ అయితే ఉంది గేర్ లివర్ అయితే చాలా బాగుంది బెటర్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే హ్యారియర్ టాప్ మోడల్స్ కూడా ఇలాంటి గేర్ లివర్ ఇస్తున్నారు త్రీ డ్రైవ్ మోడ్స్ పెట్రోల్ ఫ్రమ్ ద బేస్ మోడల్ నుంచి వస్తాయి సో ఎకో సిటీ అండ్ ఆల్సో స్పోర్ట్ మోడ్స్ త్రీ మోడ్స్ అనేవి మీకు పెట్రోల్ వర్షన్లో బేస్ మోడల్ నుంచి మాన్యువల్లో కూడా వస్తాయి దీని వల్ల ఫ్యూల్ ఎఫిషియన్సీ బెటర్ అనేది కూడా అవుతుంది ఇక్కడ ట్విన్ కప్ హోల్డర్స్ చూడొచ్చు ఇక్కడ కొంచెం కప్ హోల్డర్ స్పేస్ ఇక్కడ హ్యామ్రేక్ తీసేసారు కాస్ట్ కట్టింగ్ కాబట్టి మాన్యువల్ హ్యాండ్రేక్ హ్యాండ్రేక్ క్రోమ్ టిపెడ్ గో పర్సెంట్ సైడ్ అయితే ఉంది ఇంకా స్టీరింగ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడితే ఓన్లీ హైట్ అడ్జస్ట్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఆబ్వియస్లీ రీచ్ అనేది లేదు అంటే టిల్ట్ అనేది ఉంది టెలిస్కోపిక్ అనేది లేదు నార్మల్ హెడ్ ల్యాంప్స్ ఆటో హెడ్ ల్యాంప్స్ రావు ఫాలో మేమ హెడ్ ల్యాంప్స్ రావు ఆటో వైపర్స్ కూడా రావు ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అనేవి ఏ పిల్లర్ నుంచి సి పిల్లర్ వరకు ఉన్నాయి ట్విట్టర్ మౌంట్స్ ఉంటాయి ఏ పిల్లర్ కానీ ఇక్కడ ఏమి ట్విట్టర్స్ ఉండవు మాన్యువల్ డిమింగ్ ఐఆర్వేమే కాకపోతే మిర్రర్లెస్ లా ఉంది వైట్ ఎల్ఈడి డోర్ లైట్ సెంటర్ లో ప్రొవైడ్ చేసినారు మిగతా అన్ని డమ్మీస్ అనేవి చూడొచ్చు ఒక కో ప్యాసింజర్ ఎయిర్ బ్యాగ్ ఇండికేషన్ మాత్రం వస్తుంది ఇక్కడ కో ప్యాసింజర్ వానిటరీ మిర్రర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సన్ వైజర్ కి ఇక్కడ వచ్చేసి టికెట్ హోల్డర్ సన్ వైజర్ డ్రైవర్ సైడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇది ఇంటీరియర్ కనుక చూస్తే ఫ్యూచర్స్ బేసిక్ ఫ్యూచర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఒక రన్నింగ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఒక బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కార్ కావాలి సేఫ్టీ కార్ పెట్రోల్ చూసినట్టు డెఫినెట్ గా ఈ కార్ ని కన్సిడర్ చేస్తాను సో ఒకసారి బయటకు వెళ్ళిపోయి ఇంజన్ గురించి మాట్లాడదాం ఇందులో మనకు ఏం త్రీ సిలిండర్స్ పెట్రోల్ ఇంజన్ వస్తుందో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో బోనట్ హుడ్ డాబ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఫిట్ అండ్ ఫినిష్ క్వాలిటీ మనం వేరియంట్స్ వెళ్తున్న కొద్దీ బెటర్ అవుతుంది బేస్ మోడల్ లో బేసిక్ గా ఉంటుంది సో ఇది అదే సేమ్ ఇంజన్ వన్ పాయింట్ టూ లీటర్ త్రీ సిలిండర్ టర్బో రివర్ ట్రోన్ పెట్రోల్ ఇంజన్ లెవెన్ నైన్టీ నైన్ సిసి డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది వన్ ఎయిటీన్ పిఎస్ ఆఫ్ పవర్ తీస్తుంది టూ సిక్స్టీ టూ మీటర్స్ ఆఫ్ టార్ వర్క్ హుడ్ మాత్రం చాలా హెవీగా ఉంది ఇన్స్టాలేషన్ తో పాటు వస్తుంది పెట్రోల్ ఇంజన్ అయినప్పటికీ గేర్ బాక్స్ ఆప్షన్ ప్లెంటీ ఉంటాయి మీకు కానీ బేస్ మోడల్ లో ఓన్లీ ఫైవ్ స్పీడ్ మాన్యువల్ బేస్ మోడల్ వస్తుంది సో ఇందులో మీరు పెట్రోల్ వెళ్తున్న కొద్దీ సెవెన్ స్పీడ్ డీసీటీ న్యూ వెట్ ఆయిల్ ఫీల్డ్ క్లచ్ తో డిఎల్ క్లచ్ తో వస్తుంది మనకు ట్రెడ్విన్ టెక్నాలజీ అండ్ సిక్స్ స్పీడ్ మాన్యువల్ ఆప్షన్ సిక్స్ స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ కూడా ఉన్నాయి మైలేజ్ ఎయిటీన్ అంటున్నారు రియల్ వరల్డ్ లో ఫోర్టీన్ వర్క్ ఇస్తుంది పెట్రోల్ ఇంజన్ కాబట్టి కూల్ అండ్ అన్ని వైర్స్ అని ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాయి బిట్ పెట్రోల్ ఇంజన్ కాబట్టి ఇందులో తీసుకున్నట్లయితే డిజిల్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ లో కాకపోతే స్మార్ట్ వేర్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వదు మీకు ఓన్లీ మీకు ప్యూర్ వేర్ నుంచి స్టార్ట్ అనేది అవుతుంది సో ఇది ఓ ఇంజన్ గురించి సంబంధించి పెట్రోల్ ఇంజన్ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా ఉంది బెటర్ ఎన్వేజ్ లెవెల్స్ త్రీ సిలిండర్స్ ఇంజన్ కాబట్టి హుడ్ మాత్రం డీసెంట్ హెవీగా అని అనిపిస్తుంది డీజిల్ ఇంజన్ తీసుకుంటే అది బిఎస్ సిక్స్ ఫేస్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ రిఫైన్డ్ ఫోర్ సిలిండర్స్ ఇంజన్ ఫోర్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ సిసి డిస్ప్లేస్మెంట్ వన్ థర్టీన్ పిఎస్ ఆఫ్ పవర్ తీస్తుంది టూ సిక్స్టీ న్యూ మీటర్స్ ఆఫ్ టార్క్ విత్ సిక్స్ స్పీడ్ మాన్యువల్ సిక్స్ స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ డీజిల్ మైలేజ్ ట్వంటీ అంటున్నారు రియల్ వరల్డ్ లో సిక్స్టీన్ వర్క్ ఇస్తుంది పెట్రోల్ అయితే ఫోర్టీన్ వర్క్ ఇస్తుంది రియల్ వరల్డ్ మైలేజ్ ఫిగర్స్ చెప్తున్నాను సో మిస్ అయిన ఫీచర్స్ కూడా ప్లెంటీ ఉన్నాయి లైక్ ఇందులో చూస్తే పవర్ విండోస్ లేవు రేర్ అట్లీస్ట్ మనకు హైట్ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీట్ మాన్యువల్ కూడా లేదు ఆటో క్లైమేట్ కంట్రోల్ ఏక్యూఐ ఇవి లేకున్నా సరే మనకు పుష్ బటన్ స్టార్ట్ స్టాప్ రాదు అనుకోండి బేస్ మోడల్స్ లో అండ్ రిమోట్ ఇంజన్ స్టార్ట్ స్టాప్ కూడా రాదు హైట్ అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ సీట్ బెల్ట్స్ కూడా లేవు క్రూజ్ కంట్రోల్ లేదు అట్లీస్ట్ బేస్ మోడల్ లో కూల్ గ్లో బాక్స్ రాదు స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్ రావు వాయిస్ కమాండ్స్ రాదు స్టీరియో సిస్టమ్ రాదు రేర్ వైపర్ వాషర్ డిఫాగ్ రేవి రావు అలో వీల్స్ రావు మెయిన్ గా కాండరింగ్ ఫాగ్ లైమ్స్ రావు ఇందులో మీకు రూఫ్ రైల్స్ ఉండవు రేర్ కెమెరా రాదు టైర్ పజి మోనిటర్ సిస్టమ్ హిల్ డీసెంట్ కంట్రోల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కెమెరా ఎలాంటి స్పీకర్స్ అండ్ స్టీరియో సిస్టమ్ ఏది కూడా రాదు అన్ని రాకుండా కూడా సని మీరు ఎలా పర్చేస్ చేయమంటున్నారు ఈ కార్ అంటే డెఫినెట్ గా ఇది వాల్యూ ఫర్ మనీ ఎందుకంటున్నాను అంటే ఎవరికైతే